బావులూరి శివరామకృష్ణయ్య గాంధీ మహాత్ముడి వెన్నంటి ఉండి ఉత్తరాలు చదివి వినిపించిన వ్యక్తి ప్రస్తుతం గుంటూరు నగరంలో ఆనాటి జ్ఞాపకాలు నెమరు వేసుకుంటూ శేష జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు గాంధీ మహాత్ముడి నూట యాభైవ జయంతి సందర్భంగా దేశ విదేశాల్లో సంబరాలు జరుగుతున్నాయి ఆయన ఉద్యమంలో వెన్నంటి నడిచిన వారు కొందరైతే ఆయన సిద్ధాంతాలను ఆజన్మాంతం పాటించిన వాళ్లు మరికొందరు ఆయన వెన్నంటి ఉండి సేవలు చేసిన వాళ్లు బాపుని ఏనాటికి తలుచుకుంటూ పులకించిపోయేవాళ్లు మరికొందరు అలాంటి వారే మన పావులూరి శివరామకృష్ణయ్య వేమూరు నియోజకవర్గం అమర్తలూరు మండలం గోవాడ గ్రామంలో వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించిన పావులూరి శివరామకృష్ణయ్య స్వాతంత్ర్య ఉద్యమాన్ని కళ్లారా చూశారు పాల్గొన్నారు ఆయన పుట్టిన ఆరు నెలలకే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులోనే తల్లి రంగమ్మ మసూచి వ్యాధితో చనిపోయారు దీంతో అమ్మమ్మ వద్దే పెరిగి ప్రాథమిక విద్య గోవాడలోనూ తొమ్మిదవ తరగతి నుండి పొరుగు గ్రామాలైన తురిమెళ్లలో చదువుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో చెరుకుపల్లి మండలం కావూరు విమానాశ్రయం ప్రారంభానికి గోవాడ మీదుగా మహాత్మాగాంధీ కారులో వెళుతుండగా గ్రామస్తులతో పాటుగా పావులూరు కూడా ఎగబడి గాంధీని తొలిసారి చూశారు దాంట్లో చదువుకునే రోజుల్లో ఆదిపూర్ క్యాంప్ చేయి పంపారు మామూలు ఖైదీలే కాకుండా అనేక మంది విజ్ఞానవంతులు గంటసాల వెంకటేశ్వరరావు లాంటి గాయకులు కూడా ఉంటాం వారితో సహచర్యం కలుగు కలుగు చేసుకోవటం నా అదృష్టంగా భావించారు విజయవాడ గోపాల్ రెడ్డి గా కవితు లక్షణ ఏపీ నాగేశ్వరరావు డాక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి పెద్దరెడ్డి తుమ్మారెడ్డి మొదలైన వారు ఎంతోమంది వివిధ రంగాలలో నిష్ణాతులంతా ప్రతిరోజు కూడా క్లాసులు తీసుకుని మమ్మల్ని చైతన్యవంతులు చేస్తూ ఉంటాం మా అదృష్టం గాంధీ మహాత్ముణ్ణి చూడగానే రెట్టించిన ఉత్సాహంతో పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులోనే స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు ఆచార్య ఎన్జి రంగ కొండ వెంకటప్పయ్య పంతులు వంటి నేతలతో కలిసి గాంధీని పరిచయం చేసుకున్నారు ఉద్యమంలో పాల్గొని ఏడాదిన్నర పాటు శిక్ష అనుభవించారు లోగొడ నింపుకున్నటువంటి దేశభక్తితోనే గాంధీ మహాత్ముని వర్ధా పోయి దర్శించుకొని వారి వద్దనే సంవత్సర కాలం సేవ చేసేటువంటి అదృష్టం కూడా లభించింది ఆ ప్రతినిధి వర్గాన్ని ఆహ్వానించటం మహాత్ముని వద్దకు ఆదృష్టం నాకు సంప్రాపించడం జీవితంలో మరొకలేని మరుపు రాని మహా అదృష్టంగానే భావిస్తున్నా బ్రిటిష్ పోలీసులు పావులూరిని పట్టుకుని బ్రిటిష్ వారికి జిందాబాదులు కొడితే వదులుతామన్నా కూడా వినకుండా భారత్ మాతాకి జై అంటూ నినాదాలు చేశారు ప్రస్తుతం ఆయన స్వాతంత్ర్యోద్యమం కాలం నాటి జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ భార్యతో కలిసి గుంటూరులోనే నివాసం ఉంటున్నారు గాంధీ నూట యాభైవ జయంతిని పురస్కరించుకుని దేశవాసులు ఆయన్ని స్మరించుకోవడాన్ని తలుచుకుని పొలకించిపోతున్నారు పావులూరి